नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं सी एस एस कैसे अप्लाई करते हैं सी एस एस क्या होता है और सी एस एस को कैसे हम अप्लाई हर जगह कर सकते हैं इसे हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं अप्लाई या कि ये कितने प्रकार का तो आज की वीडियो में सारा कुछ आपको जानकारी क्लियर हो जाएगी तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए हम आपको वीडियो शुरू करते हैं और आपको सी तीन प्रकार के होते हैं सी का मतलब होता है कास्ट कैटिंग स्टाइलिश सीट सी का जो फुल फार्म होता है कास्ट कैटिंग स्टाइल सीट ये तीन प्रकार के होते हैं एक होता है इन लाइन उसके बाद एक होता है इंटरनल सी उसके बाद होता है एक्सटर्नल सी ये तीन सी होते हैं तो इन तीन सी का प्रयोग हम करते हैं जैसा कि आपको नाम से ही मालूम चल रहा होगा कि ये इन लाइन सी और इंटरनल एक्सटर्नल सी क्या होते होंगे तो मैं इसको बता दूंगा आपको पूरे फुल फॉर्म इसका जो होता है जैसे इसको हम कैसे जैसे इन लाइन सी होता है इन लाइन सी का मतलब होता है आपको नाम से पता चल रहा है कि ये इन लाइन यानी लाइन के अंदर ही होना है ये जो इंटरनल होता है वो इंटरनल होगा जो जो एक्सटर्नल होगा एक और एक होता है इंटरनल तो जो एक्सटर्नल होगा वो जो है सारे आपके यहाँ पे जितना भी डाटा होगा यहाँ पे टोटली इस पेज में सिर्फ एक ही पेज में वो वो सभी में अप्लाई होगा वो सभी में अप्लाई हो जाएगा उसके बाद जो आता है अपना एक्सटर्नल सी एक्सटर्नल सी ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने पाँच छः पेज बनाया है आपने कोई आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे कोई भी आपको जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी वेबसाइट है आपकी और उस वेबसाइट में आपको जो सामने वाला पेज दिख रहा है उसमें तो आपको इनलाइन और एक्सटर्नल सी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन एक्सटर्नल अप्लाई करने जैसे आप चाहते हैं कि हम सभी में जो मैं इसी सामने वाले पेज में जो हमारा दिख रहा है हमारे सारे पेजों में अप्लाई हो जाए तो उसके लिए आप एक्सटर्नल का प्रयोग कर सकते हैं इन लाइन का प्रयोग सिर्फ आप एक ही लाइन में जो भी आप लिखेंगे एक ही लाइन में वो प्रयोग होगा जो भी आप स्टाइल देना चाहेंगे जो भी आप स्टाइल देना चाहेंगे जैसे आप उसमें फ्रंट चेंज करना चाहेंगे कलर चेंज करना चाहेंगे उसका टेक्स्ट चेंज करना चाहेंगे उसका एनिमेशन उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं उसमें आप कुछ भी आप देना चाहते हैं जो भी आप उसमें आप इफेक्ट डालेंगे वो सिर्फ इन लाइन में एक ही लाइन में होगा इन लाइन के माध्यम से अगर आप चाहते हैं कि जितने यहाँ पर लिखे हुए हैं टोटली इस एक ही पेज में उस सारे को उस सारे में वो वही आप इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं चाहे टेक्स्ट हो चाहे आपका इफेक्ट हो कोई भी या कि आप उसमें टेक्स्ट कलर फ्रंट एनिमेशन जो भी आपका है वो अगर आप चेंज करना चाहते हैं एक ही पेज में तो उस एक पेज में आपका इंटरनल अप्लाई होगा इंटरनल अप्लाई होगा उसके बाद जो है अगर आप चाहते हैं जैसे यहाँ पे आपका एक पेज हो गया उसके बाद यहाँ पे सामने वाला पेज हो गया फिर यहाँ पे आपको सेकंड पेज भी है थर्ड पेज भी है आप ये चाहते हैं कि मैं इसमें इस इन तीनों में जो है हम इसे अप्लाई करें जो हम यहाँ पे जो इस पेज में अप्लाई है वही हम इसमें भी अप्लाई करें और इसमें भी अप्लाई करें तो उसके लिए क्या करना होगा आपको यहाँ पर आपको एक्सटर्नल का प्रयोग करना होगा तो एक्सटर्नल का प्रयोग हम करते हैं जैसे कोई भी हम डॉक कोई भी हम इफेक्ट डालेंगे आपका फ्रंट हो जाएगा कलर हो जाएगा एनिमेशन हो जाएगा कुछ भी आपका होगा वो सारे में अप्लाई हो जाए एक्सटर्नल के माध्यम से तो आज की वीडियो में आपसे यही बात करने में इसे इसे हम कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पे आप थ्योरी समझ गए होंगे तो चलो प्रैक्टिकल हम करें सबसे पहले क्या करना होगा आपको यहाँ पर नोट ओपन कर लेना होगा जैसे आपको मालूम ही है कि एच का प्रयोग हम नोट में ही करते हैं तो यहाँ पर हम नोट इसे ओपन कर लेंगे तो जब ये आपका ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको टाइप करना होगा जैसा कि आप टाइप करते हैं कर देना है डाउट टाइप एच टी उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है यहाँ पे लिखना होगा एच टी जैसे आप हर जगह करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना होगा तो इसे हम क्लोज कर देते हैं एच टी यहाँ पे हम इसे एच टी को क्लोज कर देते हैं उसके बाद अब आता है यहाँ पे हेड तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे हेड हेड हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे टाइटल जैसे कोई भी टाइटल देना है तो टाइटल को टाइप कर देंगे फिर यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं उसके बाद यहाँ पे हम टाइटल को भी क्लोज कर देंगे 
उसके बाद हेड को भी हम क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल और हेड हो गया आपका तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप टाइटल में और हेड में कुछ इंटर नहीं कर सकते हैं कुछ भी आप डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते हैं जैसे यहाँ पे जो कुछ भी आप बनाएंगे वो बॉडी में बनाएंगे लेकिन यहाँ पे जो जो हेड होता है इसका एक मेन टॉपिक होता है कि आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं हेड के माध्यम से सारे में अप्लाई होता रहेगा तो यहाँ पे आप ये क्लियर हो गया होगा कि हेड को हम इसमें हेड में क्या लिखते हैं हेड में क्या टाइप करते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ हेड में वही टाइप करना होगा जो कि आप सारे में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी यहाँ पे हम बॉडी लिख देते हैं उसके बाद यहाँ पे हमें बॉडी भी क्लोज कर देना होगा तो यहाँ पे हम बॉडी क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा बॉडी भी क्लोज हो गया उसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर जो भी टाइप करेंगे वो हमारा दिखा देते हैं तो यहाँ पे जैसे हम सबसे पहले हम करेंगे इन लाइन सी एस एस पे हम अप्लाई करेंगे तो इन लाइन का जो टैग होता है वो टैग आपको ध्यान रखना है और इसमें कुछ ज़्यादा टैग नहीं होता है लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मली टैग होते हैं वो आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पे जैसे हम कुछ भी लिखते हैं पैराग्राफ कोई भी लिखते हैं तो यहाँ पे पैराग्राफ का जो टैग होता है कुछ इस तरह से टैग होता है तो यहाँ पर हम पैराग्राफ लिख देंगे उसके बाद यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे जैसे लिख देता हूँ माई नेम एज वसीम अहमद जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने माई नेम इज वसीम अहमद उसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ हो गया ये हम इसे क्लोज कर देंगे क्लोज हो जाएगा उसके बाद जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ लिखता हूँ जैसे सिंपली मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इसे कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूँगा ताकि समय जाया ना जाए तो यहाँ पर हम सिंपली इसे पेस्ट कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गए पांच ये पांच पैराग्राफ हमारे हो गए हैं अब हम इसे चाहते हैं कि जो हमारा यहाँ पे हुआ है अप्लाई जो भी हम हमने यहाँ पे पैराग्राफ लिया लिया है जो भी लिखा है इसमें हम इन लाइन से अप्लाई करना चाहते हैं इन लाइन से सपोज मैं तीसरे वाले में ही अप्लाई करना चाहता हूँ तीसरे वाले में जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम जो यहाँ पर मेरे तीसरा वाला दिख रहा है तो तीसरे वाले में अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना होगा अब हम जो है यहाँ पे इसको क्लोज नहीं करना होगा आपको उसके बाद यहाँ पे हम जैसे इसे सेव कर देंगे सेव करने के बाद यहाँ पे हम जो है जो भी नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे हम लिख देंगे उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे यहाँ पे लिखें डॉट एच वसीम स्टाइल डॉट एच टी एम एल उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे जैसे हम सेव करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो गया तो इसे हम ओपन कर लेंगे हमारा डाटा सेव होने के बाद यहाँ पर हम ओपन करेंगे वसीम स्टाइल भी मैंने सेव किया था तो ये मैंने यहाँ पे सेव किया देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे तीसरी तीसरा वाला था हम आपको दिखा देते हैं इसे तो जहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा था तीसरा वाले में यहाँ पे इसमें कुछ नहीं लिखा था और इसमें भी मैंने कुछ नहीं टाइप किया था तीसरा वाले मैंने टाइप किया था तो यहाँ पर जो इसका कलर है वो कलर चेंज हो गया क्योंकि मैंने कलर ही चेंज किया था तो यहाँ पर देख सकते हैं जो तीसरा वाला है यहाँ पर कलर चेंज हो गया है अब इसमें आप जो भी जो कुछ भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से आसानी से ऐड भी आप चाहते हैं कुछ भी आप चेंजिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं लेकिन वो ध्यान रहे ये है इसे कहते हैं इन लाइन सी एस एस इन लाइन सिर्फ ये एक ही लाइन में अप्लाई हुआ है इसलिए इसे इन लाइन सी एस एस कहते हैं अब आता है अपना ये इन लाइन सी एस एस का सिर्फ एक ही काम होता है कि जहाँ पर आप अप्लाई करेंगे सिर्फ उसी में ही अप्लाई कर सकते हैं वो एक ही लाइन में एक ही पैराग्राफ में वो अप्लाई होगा अगर ये मान लीजिए ये पैराग्राफ बहुत बड़ा है जितना भी बड़ा होगा जैसे कुछ भी टाइप कर देता हूँ जो भी जो भी यहाँ जितना कुछ भी लिखेंगे वो सिर्फ एक ही पैराग्राफ में आएगा आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कुछ भी अप्लाई करेंगे वो सब जो कुछ भी आप वहाँ पे टाइप करें चाहे जितना बड़ा अप्लाई चाहे जितना सा बड़ा आपका ये पैराग्राफ होगा लेकिन वो सारे में अप्लाई होता रहेगा लेकिन एक ही पैराग्राफ में ये आपको इसमें भी इसमें अप्लाई नहीं हो सकता इसमें अप्लाई नहीं हो सकता अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं और इसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं तो जो कोड आपने इसमें लिखा था वही कोड आपको इसमें भी लिखना पड़ेगा तब जो है जाके इसमें भी अप्लाई हो जाएगा लेकिन आप मैं बताता हूँ जैसे कि आप चाहते हैं कि जो सी एस एस है सी एस एस हम अप्लाई करें सिर्फ एक ही एक ही पैराग्राफ में आपने सीख लिया अब इसमें सीखेंगे कि आप चाहते हैं कि जो हमारा सी एस एस है इस सी एस एस के माध्यम से हम अपना जो भी उसमें लिखा है डाटा वो डाटा हम 
पूरे में अप्लाई करें जैसे यहाँ पे जो हमारा पांच पैराग्राफ है पांचों पैराग्राफ में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे अप्लाई करें सब सबसे पहले इसे मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे जो जो मैंने लिखा था इसे हम डिलीट कर देंगे अब यहाँ पे आप देखेंगे इंटरनल सी एस एस इंटरनल सी एस एस होता है दोस्तों जैसे यहाँ पे आप जो मैंने बताया था जो कुछ भी आप सारे में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हेड का हेड का जो है प्रयोग करना पड़ेगा तो यहाँ पे हम इसे हेड को जो क्लोजिंग है इसे हम बाद में क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हमें जो हमारा जो टैग होगा वो होगा स्टाइल उसके बाद यहाँ पे स्टाइल को हम ओपन करेंगे एंगल ब्रेटर एंगल ब्रेकेट के अंदर हम स्टाइल लिखेंगे उसके बाद एंगल ब्रेकेट क्लोज करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा स्टाइल उसके बाद यहाँ पे हम जैसे पैराग्राफ में लगाना है हमें क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पी लिखा है यहाँ पे पी है उसके बाद यहाँ पे भी पी है जहाँ जहाँ पी है आप इसी में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना होगा सिंपली पी क्योंकि आपको पी में लगाना है उसके बाद यहाँ पे आपको कोस्टर लगाना ही होगा यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा जो भी आप लगाना चाहते हैं इसके अंदर जो भी स्टाइल आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे मैं सिंपली कलर के लिए बता रहा हूँ आपको तो कलर लगाना होगा उसके बाद यहाँ पर डार्ट लगाना होगा फिर यहाँ पे जो कि जो भी कलर आप यहाँ पे देना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पे मैं रेड देना चाहता हूँ रेड में लगाऊंगा उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन क्लोज कर देना होगा जैसे यहाँ पे आप क्लोज करेंगे फिर यहाँ पे आपको स्टाइल भी क्लोज कर देना होगा यहाँ पे हमारा जो स्टाइल है वो भी हमारा स्टाइल भी क्लोज हो गया अब बात आती है हेड को क्लोज करने की तो यहाँ पे हम हेड को भी क्लोज कर देंगे हम यहाँ पे हेड हेड को भी क्लोज कर दिया यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको जो आपने टैग लगाया है ये टैग आपको सिंपली यहाँ पे ऐसे लिख देना जैसे स्टाइल लिखेंगे स्टाइल लिखने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली जैसे आप पैराग्राफ में लगाना है तो यहाँ पे आपको पी लिख देना होगा जिसमें आपको लगाना है उसके बाद जो है यहाँ पे जो उसके बाद कली ब्रेसेस लगाना है कली ब्रेसेस के अंदर आपको जो भी चेंजिंग करना है जैसे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है बैकग्राउंड फोटो लगाना है या कि आप कलर चेंज करना है फ़ॉन्ट चेंज करना है जो भी आप चेंज करना है वो आपको सिंपली यहाँ पे टाइप कर देना होगा कली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे जैसे मैंने कलर लिखा उसके बाद यहाँ पे डाट लगाया फिर यहाँ पे जो कलर हमें चाहिए वो लगाया फिर यहाँ पे सिंपली से क्लोज कर देंगे उसके बाद यहाँ पे स्टाइल को भी हम क्लोज कर देंगे उसके बाद हेड को भी हम क्लोज कर देंगे यहाँ पर आपको सिर्फ हेड में ही लिखना है ये चीज़ तभी आपका सारे में अप्लाई हो जाएगा उसके बाद इसे हम सेव कर देते हैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस एस करके यहाँ पर अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे सेव हो जाएगा उसके बाद हम इसे रीलोड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना आसान है ये चेंजिंग करना इसमें सिर्फ एक छोटे से ही यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ एक छोटे से टैग की वजह से इसमें सारा जो है चेंजिंग हो गया सिर्फ इतने से टैग की वजह से ये आपका पूरा इसमें जो कलर रहे जो भी है अपने जितना कुछ चाह आपने वो सारा कुछ इसमें आपने चेंजिंग कर दिया जैसे हम चाहते हैं कि इसमें जो हमारा हेडिंग है वो हेडिंग जैसे कुछ भी लिख देता हूँ मैं उसके बाद यहाँ पे हेडिंग हमारा क्लोज हो जाएगा ये हम एक बार कॉपी कर लेते हैं हम चाहते हैं कि जो हमारा ये है जो मैंने हेडिंग टाइप किया अभी इसमें भी हम चाहते हैं अप्लाई करना तो यहाँ पे आपको लिखना होगा सिंपली यहाँ पे ये यह आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप लिखना है ये आपको टैग लगाना जरूर है यहाँ पे जैसे देख सकते हैं जो भी जो भी है आपको टैग वो लगाना है और वो हेड में लिखना है और जो आप चाहते हैं वही लिख सकते हैं इसमें जो भी आप जिसमें जिसमें भी आप लगाना चाहते हैं जैसे यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है जैसे यहाँ पे मैंने एच लिखा है अगर हम चाहें कि इसमें हमें जो जो भी हमें अप्लाई करना है एच वन में अप्लाई कर एच वन वाले जो हेडिंग मैंने टाइप किया इसमें हमें कुछ अप्लाई करना है पैराग्राफ में तो आपने देख लिया कि इसमें जो भी चेंजिंग करेंगे यहाँ पे इसके माध्यम से सारा कुछ चेंजिंग इस सारे पैराग्राफ में हो जाएगा लेकिन आप चाहते हैं कि जो यहाँ पे हेड एच वन लिखा मैंने जो हेडिंग टाइप किया है इसमें हम कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें सिर्फ टाइप करना होगा जिसमें भी यहाँ पर अप्लाई करना होगा जैसे एच में तो एच टाइप करेंगे उसके बाद यही हमें अप्लाई कर देना होगा अगर यहाँ ग्रीन चाहे रंग ग्रीन या कि आप फोन चेंज करना चाहते हैं फोन जो भी आपको यहाँ पे चेंजिंग करना है वो आपको यहाँ पे सिंपली 
टाइप कर देना होगा कली ब्रेसेस के अंदर जैसे आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको सी सेव कर देना होगा सेव करने के बाद आपको यहाँ से रिलोड करना होगा इसे तो यहाँ पे जो भी कुछ भी आपने टाइप किया वो वहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको शो हो जाएगा तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसके लिए मैंने रेड रेड टाइप किया था और यहाँ पे इसके लिए मैंने ग्रीन लिखा है हेड एच के लिए तो यहाँ पर हमारा ये एच ग्रीन हो गया है तो इसे हम दिखा देते हैं जैसे यहाँ पर जो हमारा एच है एच हमारा ये एच वन यहाँ मैंने दो दो हेडिंग टाइप की है तो हेडिंग टाइप की है इसलिए हमारा जो है इन दोनों में अप्लाई हो गया जैसे सपोज मैंने एच टू कर दिया है तो उस सिचुएशन में क्या ही अप्लाई होगा इसमें कंट्रोल प्लस एस करके सेव कर देते हैं तो यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये जो हेडिंग होता है ये एक हेडिंग हो गई उसके बाद ये सेकेंड हेडिंग हो गई यहाँ पर अप्लाई इसमें नहीं होगा यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं जैसे यहाँ पर इसे रिलोड करेंगे तो यहाँ पर एक में आपको जो यहाँ पे H1 था आपने H1 लिखा था इसलिए H1 में अप्लाई हो गया है और H2 में अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि आपने H2 के लिए अप्लाई नहीं किया था तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं H2 का भी अप्लाई करना है इससे ही सिंपली तो यहाँ पे आपको इसे कॉपी कर लेना होगा उसके बाद यहाँ पे आप इसे कॉपी करने के बाद आपको सिंपली इसे पेस्ट भी कर देना होगा ऐसे यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको एच लिखने का एच लिखना होगा उसके बाद यहाँ पर इसे जो है जो कलर है उसे हम चेंज कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे हम सेव करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे H2 के लिए अप्लाई किया वो H2 में होगा जो H1 के लिए अप्लाई किया था वो H1 में हो गया जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बगल में यहाँ पे जो मैंने अभी तक अप्लाई किया था ये ये पैराग्राफ के लिए अप्लाई हुआ है जो पी जहाँ जहाँ मैंने पी लिखा है इन सारे में इन सारे पी में अप्लाई हो जाएगा हमारा उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने पैरा एच वन के लिए अप्लाई किया था एच वन में जैसे हम चाहते थे कि हमारा ग्रीन हो जाए तो यहाँ पे मैंने सिंपली ग्रीन टाइप किया था हमारा यहाँ पे ग्रीन टाइप ग्रीन हो गया था उसके बाद एच के लिए आप यहाँ पर टाइप किए थे एलो तो यहाँ पर मैंने एच के लिए यहाँ पर एच का जो हेडिंग मैंने लिखा था यहाँ पे नीचे देख सकते हैं एक H1 है और एक H2 है इसमें मैंने ग्रीन चाहा है कि इसमें ग्रीन अप्लाई हो जाए और इसमें येलो अप्लाई हो जाए तो यहाँ पे मैंने सिंपली वैसे ही टाइप किया और यहाँ पे अप्लाई हो गया है देख सकते हैं आप कितना आसान है इंटरनल सी एस अप्लाई करना अब आती है एक्सटर्नल सी एस एस दोस्तों एक्सटर्नल सी एस एस जो होता है ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसे अप्लाई करना आपको कठिन लगेगा लेकिन वो भी बहुत कठिन है उसको भी आप जानेंगे तो वो भी बहुत ही आसान है तो उसके लिए क्या करना होगा जैसे हम इसे पहले सेव कर देंगे सेव जैसे हम इसे जो भी है हमारा यहाँ पे इसे सेविंग कर देंगे जब हमारा ये सेव हो जाएगा तो यहाँ पे हम एक नया नया टाइप ओपन करेंगे जैसे हम एक नया टाइप ओपन करने के लिए हमें नोट होगा उसके बाद यहाँ पे हम एक क्लिक करके एक न्यू टैब ओपन कर लेंगे न्यू टैब जब हम ओपन करेंगे तो इसे हम यहाँ पर पूरा ओपन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपको जो टाइपिंग करना होगा वो टाइप ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने टाइप कर दिया है इसका जो पैराग्राफ है यहाँ पे जो पैराग्राफ है पैराग्राफ मैंने जो पहला वाला नोट पैड है उसमें मैंने जो पैराग्राफ है पैराग्राम पैराग्राफ का जो कलर होगा वो पिंक होगा इसका जो बैकग्राउंड होगा इस पूरा बैकग्राउंड होगा वो मैंने येलो रखा है उसके बाद जो यहाँ पर एच कलर होगा वो जो एच जैसे यहाँ पर हमारा जो एच कलर लिखा हुआ है एच कलर हमारा ब्लू होगा तो ये चीज़ हमारा इसमें सिंपली सा मैंने कम्प्लीटली इसमें लिख दिया है अब हम चाहते हैं कि ये हमारा ये हमें सेव करना होगा सेव करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे जाना होगा उसके बाद सेव एच पे क्लिक करके जैसे सेव एच पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एस वन लिखने के बाद उसके बाद यहाँ पे डॉट सी एस एस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सी एस एस लिखा है अभी ये चीज़ इसमें ये सारा ये हमारा इसमें अप्लाई हो जाए तो इसमें अप्लाई करने के लिए एक कोड होगा वो जो इसमें आपको लिखना होगा सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं जो हमारा सेव हुआ वो कहाँ सेव हुआ है इसके आपको फाइल ओपन कर लेना होगा जैसे आप यहाँ पे फाइल ओपन करेंगे तो जैसे आप यहाँ पे फाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट ओपन कर जैसे मैंने डॉक्यूमेंट में तो यहाँ पर हमारा जो सी एस एस है हमने यहाँ पर एस के रूप में कुछ ऐसा सेव किया था तो यहाँ पर जो हमारा सेविंग हुआ वो एस से ही सेव हुआ है तो इसे हम ये चाहते हैं कि ये वाला हमें इसमें अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए सिंपली इसे आप एक यहाँ पे टैग होता है वो टैग आपको यहाँ पे अप्लाई करने का जैसे यहाँ पे मैं टाइप टैग लिखता हूँ यहाँ पे आपको एंगल ब्रेकट उसके बाद यहाँ पे लिंक 
सबसे सबसे पहले आपको यहाँ पे एंगल प्रेगर लगाना होगा लिंक लिखना होगा उसके बाद रिलेशन लिखना होगा फिर यहाँ पे इसको लगाना होगा इसको लगाने के बाद स्टाइल लिखना होगा स्टाइल सीट स्टाइल सीट लिखने के बाद आपको यहाँ पे इसमें सॉरी सिंग ब्रेकआउट में लिखना होगा डबल इन कामा में आपको लिखना होगा मैंने यहाँ पे कॉम अप लिखा है उसके बाद यहाँ पे एच एर लिखना होगा एच एर आपको लिखना होगा एच एर लिखने के बाद यहाँ पे एच एर एफ इक्वल यहाँ पर जो भी आपने सेव किया है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया था एस वन के के रूप में सेव किया था उसके बाद यहाँ पे एस वन डार्ट सी एस एस वन डार्ट सी एस एस मैंने सेव किया था तो यहाँ पर हमने एस वन डार्ट सी एस एस को यहाँ पर लिख दिया उसके बाद यहाँ पर इसे हमें क्लोज कर देना है क्लोज करने के बाद कंट्रोल प्लस एस इसको सेव करेंगे तो इसी पे हमारा सेव हो जाएगा या जहाँ से भी आप सेव है सेव पे क्लिक करके सेव हो जाएगा उसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई हो जाएगा हमारा ये ये हमारा इसमें अप्लाई हो चुका है जो मैं यहाँ पर जो जो मैंने यहाँ पर लिखा था ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था ये चीज़ हमारा इसमें अप्लाई हो गया है यहाँ पे आप आसानी से देख भी सकते हैं कि जो यहाँ पे मैंने लिखा था वो यहाँ पे अप्लाई हो गया है तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से कोई भी आप यहाँ पे कोई भी पोस्टर आप बनाएं उसे डिजाइन करें डिजाइन करने के बाद कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं ये हुआ एक्सटर्नल एक्सटर्नल सीट एक्सटर्नल सी एस एस एक्सटर्नल सी एस एस में आप जो है ये जो मैंने लिखा है आप तो ये आप कहीं दूसरी कहीं दूसरे पे, आपने पेज में लिखा कहीं दूसरे नोट पैड में आपने लिखा है लेकिन आपने इसमें लिंक कर दिया है तो अब आप इसके माध्यम से जितना भी आप लिखना चाहेंगे जितना लंबा आप लिखना चाहेंगे वो सारा इसमें टोटली सेव होता रहेगा टोटली में इसे अप्लाई होता रहेगा तो इस तरह से जो है आप इसमें अप्लाई कर सक यहाँ पर यह आपको लिखना होगा उसके बाद इसे सेव कर देना होगा सिंपली यहाँ से जाके इसे मैं सेव कर देता हूँ सेव करने के बाद इसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये ओपन हो गया देख सकते हैं हमारा जो मैंने लिखा था कलर वो पिंक हो गया है उसके बाद ये जो बैकग्राउंड है वो येलो हो गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिंक कलर में है ये पिंक कलर में है और यहाँ पर इसे मैंने ब्लू रखा था एच को उसके बाद ये इस एच को मैंने कोई कलर नहीं दिया था इसलिए और बैकग्राउंड को मैंने येलो दिया था तो ये हमारा आसानी से इसमें फॉलो हो गया है अब मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ जैसे ये हमारा है ये आप देख इस तरह आप बड़ी आसानी से कोई भी आप कितना भी बड़ा सीट हो आपके पास वो यहाँ पे आसानी से इसमें अप्लाई करना चाहेंगे जो भी आप स्टाइल देना चाहेंगे इस इसमें इस पूरे सीट में एक्सटर्नल के माध्यम से वो आप इसे फॉलो करेंगे इसको इस टाइप को और ये सारे में अप्लाई हो जाएगा इसको इसको सिंपली आपने सीख ही लिया कि इसे हम कैसे अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको एक नया नोट ओपन करना होगा तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पर इसे हमने नया टाइप ओपन किया था यहाँ पर ये हमारा पुराना टाइप है पुराना टाइप था नोट और इस नोट पैड में मैंने एक नया नोट पैड ओपन किया था जिसमें हम सी एस एस को सी एस एस को बनाना था हमें सी एस एस को लिखना था सी एस एस को अप्लाई करना था एक्सटर्नल में तो इसे हमें लिखने के लिए हमें सिंपली एक नया टाइप ओपन करना ही पड़ेगा उसके बाद यहाँ पे हम इसे लिखेंगे लिखने के बाद इसे हम सेव करेंगे तो सेव हम एच में नहीं सेव करेंगे इसे हम सी में सेव करेंगे जैसा कि आपने देख लिया कैसे सेविंग किया जाता है उसके बाद ये चीज़ आपको इसे सेव करने के बाद यहाँ पे इसका जो नाम होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिम यहाँ पे नाम है या लिंक है जो भी आप इसे आप इसमें मिले आपको आसानी से वो आपको यहाँ पे लिंक करना होगा तो इसे इस इसे मैंने यहाँ पे लिंक किया है तो लिंक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर लिंक आर ई एल स्टाइल सी उसके बाद एच रेफ एच रेफ इसको आपको यहाँ पे यहाँ तक लिखना होगा उसके बाद जब आप यहाँ तक लिख लेंगे तो ये चीज़ आपको ये आपको उसमें जो सी एस एस का लिंक है सी एस एस का नाम है वो यहाँ पे लिखना होगा लिखने के बाद आप इसे सेव करेंगे जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पे आप इसे आप ये पाएंगे कि जो हमने वहाँ पे लिखा था जो जो मैं चाहता था वो यहाँ पर आसानी से हो गया है तो अब यहाँ ये आप इसे बड़ी आसानी से यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि आपको एच का जो सेविंग करना है वो कैसे सेव करना है और जो आपको सेविंग करना है सी को वो कैसे सेविंग करना है ये चीज़ आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तो यहाँ पे मैं इसे जैसे 
पिंक लिख देता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे कुछ इसका नेम चेंज किया रंग इसका तो यहाँ पे हम देखते हैं ये कैसे आसानी से बड़ी आसानी से अप्लाई हो गया तो यहाँ पे सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या किया जैसे मैं इसकी चेंजिंग इसलिए किया ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे होता है जैसे मैंने यहाँ पे जो कलर था मैंने उसको येलो कर दिया जो बैकग्राउंड कलर था उसे पिंक कलर कर दिया और यहाँ पर जो एच का कलर है वो मैंने ब्लू कर दिया तो आप इस तरह से कुछ भी यहाँ पे परिवर्तन करेंगे यहाँ पे अप्लाई होता रहेगा ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ इसे सेव एज पे क्लिक नहीं करना सेव पे क्लिक करना है अगर सेव पे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका इसमें जो भी आप इसमें परिवर्तन करेंगे जो जितना कुछ भी आप ऐड करना चाहेंगे जितना भी आप इसमें इफेक्ट डालेंगे वो सारा आपको एस में सेव होता रहेगा और यहाँ पर जब एस में सेव होता रहेगा तो आपको यहाँ पर नाम चेंज करने की लोड नहीं पड़ेगी लाइन सी इंटरनल और एक्सटर्नल सी का हम इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नल सी और इंटरनल सी होते क्या हैं इसका काम क्या होता है इसे हम कैसे उपयोग करते हैं तो आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसानी से सीख लिया है इसे हम कैसे अप्लाई करते हैं तो बस आज के वीडियो में इतना ही तो सो गाइज आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर आपको कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि इस 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 तरह के जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए वीडियो को अखिर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय